വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡെന്റൽ ടോക്സ് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്നും കുട്ടികളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇന്നും സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികളെ പാൽപ്പല്ലിന്റെ പാൽപ്പല്ലിന്റെ മാത്രമല്ല ന്യൂബോൺ ബേബീസ് മുതൽ ഒരു അഞ്ചാറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളിലെ ദന്ത പരിചരണവും നമ്മുടെ ഓറൽ ക്യാവിറ്റി എങ്ങനെ പരിചരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രം തരാനാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ സൗണ്ട് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു സൗണ്ടിന് ഒരുപാട് പേര് ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞു കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അന്ന് ചെറിയൊരു ഫോണിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാനത് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ന്യൂ ബോൺ ബേബീസ് മുതൽ ഒരു അഞ്ച് ആറ് വയസ്സ് അതായത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ ആ ഒരു പെർമനൻറ്റ് തീത്ത് വരുന്നത് വരെയുള്ള ആ ഒരു സമയം വരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ വായായാലും പല്ലായാലും എങ്ങനെയൊക്കെ കെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജനിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ പഠിച്ചവന് ടൂത്ത് ബഡ്സ് നമ്മുടെ ഗമ്മിൻ്റെ അടിയിൽ ടൂത്ത് ബഡ്സ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വിടുന്നത് ടൂത്ത് ബഡ്സ് ചെറിയ മുളകൾ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോഴേ പല്ല് വരാനുള്ള മുളകൾ അപ്പോഴേ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചില കുട്ടികളിൽ അതിലും എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ചില കുട്ടികളിൽ ഈ ടൂത്ത് ബഡ്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പല്ലില്ലാത്ത പല്ല് വരാത്ത കുട്ടികളുണ്ട് ഇനി മൂന്നോ നാലോ പല്ല് അതൊക്കെ റെയർ കേസ് മൂന്നോ നാലോ പല്ലുകൾ മാത്രം വരുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് റെയർ കേസാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അത്രയും ഓട്ടോയിമ്യൂൺ ഡിസോർഡേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളാണ് മിക്കവാറും അത് വരാറ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അബ് നോർമൽ കേസ് ഞാനൊരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടൂത്ത് ബഡ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ന്യൂ ബോൺ ബേബിക്ക് ജനിക്കുമ്പോൾ പല്ലുണ്ടാവില്ലല്ലോ ആ കാര്യത്തിലും എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ നെയ്റ്റൽ ടീത്ത് ന്യൂ നെയ്റ്റൽ ടീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചില കുട്ടികൾക്ക് പല്ലുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ജനിച്ച ഒരു മാസത്തിനുള്ള വായിൽ പുതിയ പല്ല് വരിക അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റെയറാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പല്ല് വരുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ താഴെ വരിയിലാണ് മിക്കവാറും ആ ഒരു പല്ല് കാണാൻ സാധ്യത അപ്പോൾ അത് തട്ടിയിട്ട് കുട്ടിക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അമ്മയ്ക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കുട്ടിക്ക് കുടിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ അത് ആ പല്ല് തട്ടിയിട്ട് നാവ് അൾസറാവുക ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സാധാരണ അത് എടുത്ത് കളയാറാണ് പതിവ് അപ്പം അതൊക്കെ റെയർ കേസുകൾ അപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ കേസിൽ പല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ് മന്ത് ഫസ്റ്റ് പല്ല് വായിൽ വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇവരുടെ ഒരു മൗത്ത് എങ്ങനെ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ തവണ ഫീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു കോട്ടൺ കഷ്ണം കൊണ്ട് കോട്ടൺ കഷ്ണം നനച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗറിലാക്കിയിട്ട് കുട്ടീനെ ഇങ്ങനെ ഈ ആമിൽ കിടത്തിയിട്ട് അത് തുടച്ചു കൊടുക്കുക ഓരോ ഓരോ ദിവസത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ചെയ്യുക ഓരോ തവണ ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴും ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയോ നല്ലതാണ് ബോട്ടിൽ ഫീഡിങ് മാക്സിമം കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രം ബോട്ടിൽ ഫീഡ് തുടങ്ങുക കാരണം ബോട്ടിൽ ഫീഡ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നിർത്താൻ പാടാണ് കുട്ടികൾക്ക് അതൊരു ശീലമായി പോകും അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പം ബോട്ടിൽ ഫീഡ് ചെയ്യാതെ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അത്ര അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെറിയ കുട്ടികളിലെ ഒരു പൊറൽ ക്യാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മൗത്ത് എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അത്രയൊക്കെയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു നോർമലി ഒരു നാല് മാസം മുതൽ ആറ് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് മാസം വരെയാണ് നോർമലി ഒരു പല്ല് ഒരു കുട്ടിയുടെ വായിൽ പല്ല് വരുന്ന ഒരു ഒരു പീരീഡ് ആ ഒരു പീരീഡാണ് ഒരു ഫോർ ടു സിക്സ് മന്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ടു നയൻ മന്ത്സ് ചില കുട്ടികൾ ഒരു വയസ്സ് വരെ പല്ല് വരില്ല അങ്ങനെ പല്ല് വരുന്നിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് പേടിക്കുന്നൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വയസ്സ് രണ്ട് മാസ
പിന്നെ ഒരു വായില് ഉമിനീര് ഉൽപാദനം കൂടുതലായിരിക്കും ആ സമയത്ത് അപ്പൊ സൈഡിലൂടെ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ഉമിനീര് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കാണും അപ്പൊ അതുപോലെ വയറിന് അപ്സെറ്റ് ഉണ്ടാവും കാരണം മോശൻ പോകുന്നത് ലൂസ് ആയിട്ട് പോകും കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ചില സമയത്ത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചില കുട്ടികളുടെ ഫീവർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ പല്ല് വരുന്ന സമയത്തുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മമാര് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും അപ്പൊ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ടീത്തിങ് റിങ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ടീത്തിങ് റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പം എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് അവിടെ തണുപ്പ് തട്ടുമ്പോഴായിരിക്കും ഏറ്റവും സുഖം ഉണ്ടാകുന്നത് ഏറ്റവും ആ ഒരു വേദനയും കാര്യങ്ങളും കുറയാൻ പറ്റുന്നത് തണുപ്പുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് അവിടെ വെക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അപ്പൊ ടീത്തിങ് റിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ചു നേരം വെച്ചിട്ട് അത് തണുപ്പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക തണുപ്പിച്ചിട്ട് കടിപ്പിക്കുക കടിക്കുന്ന കൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല അവർക്കൊരു നല്ലൊരു സൂത്തിങ് എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ ഇനി ടീത്തിങ് റിങ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓറഞ്ച് പോലുള്ള സോഫ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല അതും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കടുപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ് മന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രസ് മിൽക്ക് അല്ലാത്ത ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് കടുപ്പിക്കാം പിന്നെ പാസിഫയർ എല്ലാവരും കുറയായിരിക്കും പാസിഫയർ ആയാലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ചില പാരൻസ് ഈ പാസിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷുഗറി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സബ്സ്റ്റൻസിൽ ഇത് മുക്കിയിട്ട് വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് അത് സൂത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇറിറ്റേഷൻ സൂത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല ഭാവിയിൽ ഡീ കെ ഉണ്ടാക്കാനേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ ഹോം റെമഡീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അത്രയും നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മെഡിക്കേഷൻ എടുത്താൽ മതി പിന്നെ പനി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പനിയുണ്ട് നമ്മുടെ പാരസെറ്റമോൾ സസ്പെൻഷൻസും അതുപോലെയുള്ള സിറപ്പുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടീത്തിങ് റിങ് പാസിഫയർ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട സ്പൂൺ നമ്മുടെ സാധാ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന സ്പൂൺ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിരലായാലും ഒന്ന് തണുത്ത് ഐസിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ട് വിരലുകൊണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും ഒക്കെ അവർക്കൊരു സുത്തിങ് എഫക്റ്റ് ആണ് അപ്പം ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ടീത്തിങ്ങിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വായിൽ പുതിയ പല്ല് വന്നു ഇനി പല്ല് വരുമ്പോൾ പല്ല് വന്നതിന് ശേഷം എങ്ങനെ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പറയും ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു ഒറ്റ പല്ലൊക്കെ ഉള്ളുവല്ലോ വന്നിരിക്കുക അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഗമ്മ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പിന്നെ ഈ ഈ ഒരു ആറു മാസം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ സെമി സോളിഡ് ഫുഡ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തു തുടങ്ങി ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസും കുറുക്കുകളൊക്കെ ലൂസ് ആക്കിയിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴൊക്കെ ആകുമ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ മധുരം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തു തുടങ്ങുക നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട കുട്ടിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട അവർ ഫസ്റ്റ് ടൈം കഴിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അവർക്കറിയില്ല അത് മധുരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്നൊന്നും കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ മധുരം ഇല്ലാതെ കൊടുത്തു തുടങ്ങുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു വയസ്സ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് വയസ്സ് വരെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല മധുരം ഇല്ലാതെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ ഒരു ഗമ്മുകൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇനി ഒരു ഒറ്റ പല്ല് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഉണ്ടാവും ടൂത്ത് ബ്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിംഗർ ബ്രഷ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും നമ്മുടെ ഫിംഗറിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ബ്രഷ് കിട്ടും അത് ഏറ്റവും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രസിൽസ് ഉള്ള ബ്രഷ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ പല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം അടുത്ത പല്ലുകളൊക്കെ വന്നാലും നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവരുടെ ലിപ്പ് ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈറ്റ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ കളർ സ
പേസ്റ്റ് ഇറക്കി കളയും അപ്പൊ തുപ്പം വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാം ഇനി അതിന് വലിയ കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ആറ് ഏഴ് വയസ്സ് വരെ അവർക്കൊരു ഹാൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ കൈ വഴക്കം കൈ വഴക്കം വരുന്ന സമയം വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവർ നമ്മുടെ സൂപ്പർവിഷനിൽ നമ്മുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അവരെ ബ്രഷ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം തനിച്ച് ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ വിടരുത് കാരണം അവർക്ക് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ബ്രഷ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഒരു ആറ് ഏഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം തനിയെ ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി എന്തിനാണ് ഈ പല്ലുകൾ പാൽപ്പല്ലുകൾക്ക് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന പല്ലല്ലേ അത് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയ പല്ല് വരില്ലേ എന്തിനാ കഷ്ടപ്പെട്ട് അതിന് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി നോക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ ബുദ്ധിമുട്ടി നോക്കണം കാരണം ഈ വരുന്ന പല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ശരിയായ സ്ഥാനത്തിനും ഒക്കെ വളരെ വളരെ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന പല്ലുകളാണ് ഈ പാൽപ്പല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇരുപത് പല്ലുകളും കുട്ടികളുടെ വായല് ഒരു കേടും കൂടാതെ നല്ല വൃത്തിക്കും ഭംഗിക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും നല്ല ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് മാത്രമല്ല നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും പല്ല് ഫ്രണ്ടിലെ പല്ലൊക്കെ കേട് വന്ന കുട്ടികൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വീട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരെങ്ങനെ വിളിച്ച് കളിയാക്കും ഓരോന്ന് വിളിച്ച് കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവല് കുറയ്ക്കും ഈ പല്ല് പല്ലില്ലാത്ത അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ കേട് വന്ന പല്ലുകളൊക്കെ പിന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കാൻ തന്നെ പിന്നെ അടുത്തത് ഡി കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വേദന ഈ കുട്ടികൾ തന്നെ സഹിക്കണ്ടേ വേദന സഹിക്കണം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷന് അവരുടെ ടോട്ടൽ ഹെൽത്തിനെ തന്നെ ബാധിക്കും അതുപോലെ പിന്നെ ഈ ഒരു വേസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെ റൂട്ട് കാൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പോലെയുള്ള അങ്ങോട്ട് എത്തി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഡെന്റൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരും ഡെന്റൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെറിയ സാധാരണ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ല വലിയ നല്ല പണം ചെലവാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിലും നല്ലത് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം മെനക്കെടുത്തിട്ട് അത് പ്രിസേർവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വരാനിരിക്കുന്ന പെർമനന്റ് ടീത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ഇത് ഇതിന്റെ കേട് ഇതിന്റെ ഡി കെ ബാധിക്കും അതിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കും ഈ ഒരു പല്ലുകൾ നേരത്തെ എടുത്തു കളയേണ്ടി വന്നാൽ ആ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കി പല്ലുകളെല്ലാം ആ സ്പേസിലോട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ പുതിയ പല്ലിന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരാൻ സ്ഥലമില്ലാതാവും അങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന പല്ലുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ക്രൗഡിങ് എന്ന് പറയും ക്രൗഡഡ് പല്ലുകൾ ക്രൗഡഡ് ടീത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ ബാക്കി പല്ലിനെ ഇറങ്ങി വരാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഈ ഒരു പോയ സ്പേസിലോട്ട് മറ്റ് പല്ലുകൾക്ക് വരാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഭാവിയിൽ പിന്നെ ഓർത്തോണ്ടിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വരും ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഡെന്റൽ ഡി കെ ഡെന്റൽ കേരീസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം അത് പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്നാണല്ലോ അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ വന്നിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്നതിലേറെ നല്ലത് നമ്മളത് വരാതെ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി ഇവരുടെ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിലാണ് അതായത് ഷുഗറി ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഇഷ്ടമായിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് തീരെ കൊടുക്കണ്ട എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല കാരണം അവർക്ക് അവർ പ്രായത്തിൽ ഇഷ്ടമുള്ളതായിരിക്കും കുറച്ചൊക്കെ സ്വീറ്റ്സ് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതുമാണ് അപ്പം ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീറ്റ്സ് ചോക്ലേറ്റ്സ് സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ ഇത് കാരമൽ പോലെയുള്ള അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉള്ള ചോക്ലേറ്റ്സിൽ അതൊന്നും അധികം കഴിപ്പിക്കാതിരിക്കുക ഈ കഴിച്ചാൽ തന്നെ അപ്പോൾ അത് കഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ വായയിൽ വായ വൃത്തിയാക്കുക ഒരുപാട് സമയം വെക്കരുത് ഈ ബാക്ടീരിയകൾ ഡി കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകൾക്ക് വളരാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഷുഗർ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ആ ഒരു സാഹചര്യമാണ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് വളരാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഡി കെയുടെ അളവ് ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാം രണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്ലൂറൈഡ് കണ്ടന്റ് ഉള്ള ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക ഫ്ലൂറൈഡ
പൾപോട്ടമി റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വന്നാലും നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് പല്ല് എടുത്തു കളയേണ്ടി വരും അപ്പം പിന്നെ പല്ല് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഭവിഷ്യത്തുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു പെർമനന്റ് പല്ലിനെ ഇറങ്ങി വരാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല അത് പിന്നെ ഭാവിയിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കുട്ടികളുടെ പല്ലിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ പല്ലില്ലാത്ത കുട്ടികൾ അതായത് ചെറിയ കുട്ടികൾ സിക്സ് മന്ത്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളായാലും ഒരു പല്ലും മാത്രമുള്ള കുട്ടികളായാലും ഈ ഇരുപത് പാൽപ്പല്ലുകളും വന്ന കുട്ടികളായാലും നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം ഭാവിയിലുള്ള പല്ലുകൾക്കും ഇനി അവരുടെ അപ്പോഴത്തെ ഒരു വെൽബീങ്ങിനും എല്ലാം ഈ ഒരു ശ്രദ്ധ നമ്മുടെ പാരൻസിന്റെ ശ്രദ്ധ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു പറയാൻ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരുപാടുണ്ട് ഇനി വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിലൊക്കെ ഇൻഷാവ ചെയ്യാം ഞാനൊരു ഒരു ബ്രീഫ് ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഒരു ഈ ഒരു കേരിയസ് അതായത് എത്ര ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് കേരിയസ് ഉണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോസിൽ ഇൻഷാവ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കാര്യമായിട്ട് കുട്ടികളുള്ള പാരൻസിന് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓക്കെ അസ്സാം വലൈക്കും അടുത്ത വീഡ